Już w październiku Niemcy przysłali tak zwanego Trojhendera, takiego opiekuna tego majątku z ramienia Niemców. Nie tyle opiekuna, co zarządcy. To był pan Erdbrüger, tak się nazywał, Erik Erdbrüger. Postawny, wysoki, przystojny człowiek, trzydziestoparoletni. Był obserwatorem lotniczym i został zestrzelony nad Polską i prawdopodobnie ranny w nogę i prawdopodobnie jako ekwiwalent tej rany dowództwo mu przydzieliło ten majątek Polski do administrowania, jako że mógł, mógł spokojnie sobie odpocząć po froncie, prawda, po, po trudach wojennych. Ed Brigger zachowywał się z początku bardzo przyzwoicie, Grał z nami, z dziećmi w Halmę, w Warcaby. I wyglądało na to, że jest to jakiś taki sympatyczny człowiek. No niestety Niemcy się dopatrzyli, że ja, moja siostra i matka jesteśmy zameldowani w Warszawie. I w grudniu 1939 roku, albo, albo to był styczeń 40 rok, wysiedlono nas do Warszawy. Babcie i ciotkę i tą moją siostrę, cioteczną siostrę Hankę, oni pozwolili im tam mieszkać chyba do 1941 roku, po czym wysiedlili ich stamtąd, te moje panie i one zamieszkały w, sąs w sąsiednim majątku Orszymowo. To też był taki mały dworek i w tym dworku one tam mieszkały. I niestety tam się spaliła stodoła, oni posądzili Niemcy posądzili moją ciotkę, że swojej siostrzenicy, tejże Hance, ona kazała podpalić tą stodołę. Po prostu sfabrykowali taką wersję po to, żeby ciotkę zamknąć. Nie wiem, może to była zemsta pana Erdbrygera, bo ciotka była bardzo piękną kobietą, zresztą to chyba widać. I no, on miał nadzieję pewnie, że, że z tej znajomości wykluje się coś innego. No niestety ciotka była wielką patriotką, nie znosiła Niemców i była na tyle niedyplomatyczna, że nie umiała tej swojej nienawiści nie okazywać. No. I dlatego pewnie przypłaciła to życiem, bo wysłano ją do Fortonu pod zarzutem. Najpierw osądzili ją na karę śmierci za namówienie dziecka do podpalenia stodoły. Myśmy tam pisali do Hitlera różne prośby o ułaskawienie. No i Hitler ją ułaskawił na dożywocie, ale natychmiast przewieziono ją z Fordonu do Oświęcimia, gdzie w Oświęcimiu przebywała może trzy dni i ten transport z Fordonu prawie od razu poszedł do pieca. 